ご視聴ありがとうございますジャックヤの花沢ですももはです以前こちらの足踏み動画撮らせていただいたんですけどコメントでこんなぼったくり商品を宣伝しちゃダメでしょっていうふうに言われちゃったんですね案件だから褒めるのは当たり前っていうふうにまあ思われるのも仕方ないなっていうのもありましてこの案件とは直接関係がない、はい、<笑>でしかも正直な、はい、<笑>ももはさんにですね実際にもうガチ検証ガチレビューをしてもらおうということでお呼びしました貧乏ゆすりってすごい健康にいいっていうことが最近分かってましてお行儀悪いとか言われてたんですけれどもすごい多岐にわたる営業効果が認められるようになってまして貧乏ゆすりに近い動き歩行に近い動きが簡単にできるっていう商品になってるんです単純に足踏みのことだけずっと紹介するっていうことではなくて可動域チェックはどこに問題があってそうなるのかとかもう普段ね運動不足だなぁとか体が硬いなぁとか体温が低いなぁとかよく眠れないなぁとかどっか痛いなぁとかそういう人にも役立つ情報をお伝えいたしますのでぜひ最後までご覧くださいお願いしますよろしくお願いしますはい、まあ、こう前屈ですねこうしてたとこやるやつどうぞあもう無理<笑>もう無理大<笑>、うん、筋お尻の大きい筋肉とハムストこのもも、はい、の裏側が硬い、はい、やりやすいより大丈夫ですので、うん、やってみてくださいあんまりはい<笑>骨折できない人っていうのは、はい、前ももが硬いとか、はい、お腹が硬いとか、はいはい、あとは足が不安定下半身がしっかりしてない、はい、とやりづらいです、うん、そうですねこう手をこうあー、はい、えそれさ、はい、身体操の人しかできないんじゃない,<笑>いやこれ今こんな感じ<笑>反対はどうですか反対反対、はい、無理だよ痛いよっても肩にこうずれがあるまず前に入っちゃってるとかね当然なってるとか肩甲骨周りの筋肉の硬さがある人は痛いとかできないって,って、はい、次開脚をやっていただきますでちょっとあっ<笑>あはいはい痛い、はい、これ股関節とか骨盤の周りの筋肉です硬さとかね歪みがあるとちょっとやりづらかったりちょっと開き方に差が出たりしますね肩首の、はいまあ、硬さ、痛み、はい、動き、ちょっと見ていきたいので、はい、はい、ああ、全然、あ、凝ってますね。痛い、ね、硬いですね。痛そうです。は、う、い、ん、まあ、あ、もうはっきり、はい、硬い、ですね。凝ってますね。痛い痛い。はい。首もまあこれ、あ、痛い、痛,い痛そうですね。もうゴリゴリしちゃってますね。こう軽い気味ますけども、まあ。あ、こっちにすごい行きづらいですね。右はもう普通に倒れましたけど、左はすぐ止まっちゃう感じで、結構痛いですかね。これでやったらやばい気がする。はい、がする<笑>ここすごい。あ、痛い痛い痛い痛い。はい、痛いです。ここゴリゴリ。あ、痛い痛い痛い痛い。これで。はい、すみません。これで、この辺に、ねはい、すごい硬さがあることが分かりました。はい。仰向けに寝ていただいて、仰向け。はい胸筋の硬さですとか股関節の動きを見たいと思いますはいちょっと失礼しますねあーもう痛そうっていうか張りがやっぱり強い、うん、すごい硬くて、うん、入んない感じありますね、うん、はいこの張り自体も強い、うん、お腹自体のね張りもそんな気がするはい強いちょっと硬くなっちゃってるなって感じがあります。うん、で、ちょっと回回<笑>回すのもやっぱりちょっと、ね、<笑>すごいぎこちないというか、こうこうよ寄らないというか、そうね、はい。そのどっちに回してもちょっと違和感というか、そ、うん、のお腹側に寄せていくのがね、うん、すごい止ま止まっちゃう、うん、うん、良くない感じありますね。できます。はい。こっちの方が左よりはいいんですけど、うん、ててでもまあこっちも針ありますね、うん。ちょっとしっかり入っていかない感じで
確かに考え方いいですよね動かしてみてもまあ、うん、さ,さっきのね左足と同じような感じでやっぱこう、うん、寄せにくいそうですはいまあ左よりはマシでまだ動くんですけど、うん、まあでもうんまあいいとは言えないそういう状態良くないなっていう感じはしますね、うんこれが足踏みでどう変わるか、はいはい、端っこに小指の先が出るぐらい、はい、結構開き目で両足を乗せてみてくださいちょっと背もたれにこう楽に持たれていただいて、はい、ちょっとこう足を踏み込むというか、はい、そうですそうですグーグーとシーソーみたいに反動で戻ってきますので1個踏み出すと一生懸命こう踏み込まなくてもねあでかかとね上げなくていいですよ力抜いといていただきたいのでえでもなんか自然と上がっちゃうあ自然と上がっちゃう、うん、あそしたらじゃあ上げていただいてあ楽にできる方向ではい、はい、どうですかねあこちらの方が楽にできてるあよかったこれをね5分やっていただけますのではい、はい、5分と長いですよはい意外と長いですかね疲れてる<笑>最初はでもじゃあ3分ぐらいでも力が入っちゃってるのもあるのかもしれないですね、えー、<笑>やめたくなっちゃいました普通に歩くより辛いあ。つ<笑>ま先だとダメなんですかあ、でもやりやすかったらつま先でも全然つま先の方がやりやすいあ、アキレス腱硬い方なんかは、うん、こう伸ばしてるっていうことがもうちょっと辛くなるのかもしれないかるここに固定しなきゃいけないっていうふうにしちゃうと結構力入る、うんはいたりとか、義務感みたいのが出ちゃって辛いのかもしれないですね。あ、そっか、そっか。はい。テレビ見ながらとか、うん、あの本読みながらとか、あ、そんな確かに心拍だからそ,そうなんですよ。あ、良かったです。慣れてきましたかね。うん、滑り止めが一応溝で入ってるので、あ、ね、ツルツルしちゃってやりにくいってことはないと思うんですね。確かにね。うん。あうん、全然入れてきた、はい、あよかったですこの金属とかだと冷たいんですけどこれ木なので、うんね、気持ちいいですねあそう気持ちいいですよねなんか大切にしなきゃって感じがするあ確かにねプラスチックだとはいはいはい来たらぽいみたいにはいはいそうだけど確かにね実際こう樹齢がね60年以上とかすげえ長いく大きくなった次の木、はいはい、を使ってるので貴重なねものなので本当大切に<笑>っていうような気持ちになりますね。<笑>はいこれで大丈夫ですよ。こちらこう腕を乗せて肩をゆする動作っていうのもねと肩こり予防に良くて、ただモカさんちょっとここが肘に直接当たる感じが痛いっていうことだったので、そういう方はこんな感じでタオルなどを当てていただいて、はいでこんな感じで広めにねはい肘を腕を乗せるって感じですね。はいうん、違和感。疲れた。<笑>あ、でも足よりめちゃくちゃ疲れる。癒される感じがありますね。あの、ちょっとね、真ん中に寄せすぎてるからかもしれません。これ、なるべく端に置いた方が。<笑>やっぱりきついですか。きつい。ああ。上半身が全体引っ張られて、もう横に揺れちゃってますね。<笑>うーん、寄ってきた。<笑>酔っちゃう。あ、これこれこれこれこれいいんじゃない？今のが。どうですか？これでいいんですか？はい、全然いいんですよいいんですよ。あ、そうなの？うん。全然これでいけると思います。いや、いや肩動いてます。状態が動いてなくて肩が動いてるから今が一番いいと思います。あ、これは正しい。あ、これじゃダメだと思ってた。<笑>なんで大丈夫ですか？楽すぎるから。あ、楽なんです。辛くなきゃ意味ないのかと思って。あ、ま、辛い気辛い気辛い気に持ってこようとしてたんですね。うんうんこれってほぐすっていうコンセプトなんですよ鍛えるじゃなくて、うん、やっぱり痛かったりきつかったりしてもやらないじゃないですかいいそう楽ですねあよかったですこれなら毎日できそうですねあ普段慣れてない人とか体幹がちょっと弱い人というか、うん、力が抜けるポイント姿勢だったりとかやり方にたどり着くのにちょっと時間がかかるかもですが、うんうん、この商品のこと知らずにこれやってたら本当に効果あるのかなとか、はいはい、っていうぐらいな感じですよねそ,すそれぐらいなんか抵抗がないっていうかそうそうそうそうはいそうなんですよでもそれはいいんですいいのはいそうこれをほぐす時って整体とか受ける時もダラーンしてる方がちゃんと効くじゃないですか。うん、ああ、確かに。ね、ああ、よかった、よかった。
なんか一時はどうなることかと<笑>そうでも傘やばいのかなと<笑>ああね、はい、こんな感じで大丈夫ですはいはい、いい感じよかったもう結構よくてかゆくなってきた<笑>お願いしますはいお結構いけるんじゃないですかあそこ痛くないのそんなはいはいじゃあお願いしますあああ,あでもさっきよりあとキープができてますねあ確かに足がちゃんと踏ん張れてるんじゃないですか、うん、そ気持ち気持ちよくできた感じですか、うん、ああよかったよかったこれはやっぱり嬉しいですかね、うん、反対どうですかあでも,でも最初よりちょっと近づいてる気がしますねお願いしますあれすごい結構広いた、うんはいさっきねこの右がねすごい痛かったですけどあどうですかあ気持ちいい<笑>めっちゃ柔らかくなってますねあーあでもね肩は終わった、はい、後すぐ実感した、はい、あーね楽、うん、ねほぐれてますもんはいはい次も見ますねあ首もまだあるけど、うん、最初のゴリンゴリンに比べれば確かにコリコリぐらい、うん、<笑>あの全然3割4割は減ってる感じですねうんそんな気がするそうだってこれでさっきガジッとつかめたんですけど今あの小,小さくなってるというか引っ込んでる感じで、うん、あとそんな痛くないさっきそ,そうですよね痛い痛い言ってたけどガバッとつかめなくなったんですよあ、はい、この辺も僧帽筋も緩んでるので、はい、なんかもう気持ちよく押せる、気持ちよく感じますよね。うんうん、はい、柔らいでますね。はい、であとこうチェックしますね。大きい倒すのと。あ、まあ、まだちょっとね、硬さ残ってるんですが、はい、でも。先ほどよりは倒れますね。うん、ね、柔らかくなってますよね。うん、幅が。倒れる大きさが広くなった感じで、はい、はい、気持ちいい感じ、はい、はい、肩こりほぐれましたね、はい、手こりもね、はい、はい、先ほど押したとこもう一度押してみますね、ああでもさっきよりどうですか、うん、緩んでますよね、深い、深く入ってますね、はい、はい、痛みも減ったんじゃないですか、うん、ねあの全然さっきよりぐっと入りますね、ね変わるんですね、変わりました。<笑>緩んでます、ほぐれてます、入りますし、うん、回り方を見ますね。お、もう違ってるんじゃないですか。すごい。えー、さっきこれこ,ここで止まっちゃってましたからね。そうだよね。随分改善したなっていう感じはしますよね。うん、します、ね。うん。うん、私、ね、私史上結構ス,ムーズ,、ねはい、スムーズな方です。あと足あったかくなってますね。あ、やっぱり手もあったかいです。あ、はい。なんか明らかに。触った感じの温度が違いますポカポカしてます、えー、<笑>はいさっきこんな足あったかくなかったですもん、えー、はい、えー、柔らかくなってますねあ、こっちもやっぱり入りやすくなってますね、うん、深く入りますうん、うんうん、あ、こっちでも変わった気がするそうですねこっちももうこれなんかはかなり周りが良くなっててここに近づけるのが大変じゃない感じしますね、うん、先ほどよりも無理なくぐっと引き寄せられる、うん、左右差が減りましたよねうん、うん、動きすごい良くなりましたねなんかこっちすごいすごいいいですねはっきり違いますねうんそしギギギギって感じそうそうそうそうそう<笑>今だともうスルスルスルって感じで、うんこの棚で出っ張ってる感じも少し落ち着いたようなっていうか、えー、すごい、はい、ありがたい,い針が取れるとね少し平たくなりますから、うんえー、はい押,押された時の苦しさとかも減りましたよねはい自分にもちょっとお腹触ってみてどうですかねあ本当だ確かになんかちょっと
へこんだへ,へこんでますよね柔らかさとへこんだ感じが、うん、確かにはい朝ラーメン食べたの<笑>なんか質のいい運動をした後の気分、ここ来た時は結構首肩が凝ってて、うん、なんか最近眠れなくて早朝覚醒とかしてたんですけど、はい、そうこれ使った後はすぐ実感しました、はい、肩の凝りが取れてるのが、はい、めっちゃ軽くなって、はい、結構もよくなって、うん、でちょっと驚きましたそう信じてなかったわけじゃないんだけど、はい、これ意味あんのかなみたいな。全く辛くないからこそ緩むんですね。ああ、やっぱ大変だなとか、痛いなとか、頑張らないとっていう気持ちでやると。<笑>はい、まあ、体って凝っちゃうので、うん、こんな枠でいいのぐらいがちょうどいいというか、うん、誰でもできて。続けられるっていうコツなんですね。はい、結構全体をね。使えるので、うん、足とかも上がりましたよね、うん、でこれはね免疫力が上がります、うんうん、コロナとかいろいろ冷静病とかあったりしますけど、うん、そういうのにかかりにくくなったりとか、うん、あとこう精神の安定にもいいんですね、うん、あ確かに前にやったらそうかも、うん、そう足のむくみも取れてくるんですね、うんうん、そうすると老廃物がねちも回収されるのが良くなるので足痩せにもつながったりとか、うん、血行がいいとやっぱり腰痛とか肩こりとかもね、うん改善しますし、うん、こう足を動かしてると結構頭がしゃっきりするとかボケ防止に動きましょうとかっていうのは聞かないですか,確かに手先動かしたりとか,、ね、そうか歩いたりとかしておいた方が衰えないっていうのがあってあでもやっぱりこう硬いアスファルト歩くとね、うん、足裏痛くなっちゃったりとか,あかそう、ね、あの腰が痛くなってきたりとか、うん、負荷をかけずに歩行や貧乏ゆすりに近い運動が。たくさんできますので、効率よく体を温めて元気になるお手伝いができるということですね。はいうんはい、いつもお世話になっているモンガさんにプレゼントいたします。はいえー、本当ですか、はい？本当です。はい、えー。喜んでいただけて気に入っていただけてよかったです。はい、もう親に買おうと思ってました。これ。ね、モンガさんのお母さんちょっと足が悪いっていうのはね、そうなんですうん、お家でねいつでも座りながらね、うん、いるので。はい電気もいらないし、音もしないし、もう短い時間でね、うん、十分に効果が出せるものなので、すごいはい。でみんなで使えますしね、ねお母様もモハ、ね、さんも、うん、私こちらの商品を使い始めて今三ヶ月なんですけど、はい、普通の健康器具って全部私使わなくなってるんですよ。うん、あわかる。<笑>でもこれは邪魔にならないから、うん、の机の下に置きっぱなしで。編集するときはいつもこれやるみたいな感じで。あ、なんか木だからいいですよ、ね。そう、木だからいいのもあって、そう、なんかゴム素材とかだとさ、ちっちゃい俺がいっぱいついてあるんですよ。あ、ね、あ、わかるわかる。しゃくならないんですよね。清潔感も。そう、清潔感あるし、うん、実際もう天然木で、抗菌作用とか消臭作用とか。あるそうなので、はいうん、癒し効果のある。で、簡単な素材、このシンプルなんですよ。この二つだけ。うん、だから子供とかがいる部屋でも,もう挟んじゃうとか壊されちゃうとかそういう心配がないから<笑>そう壊しようがないないんですよもう丈夫だからねらそれもあっても結構おすすめで、はいはい、いやこれもう本当ぼったくりじゃないです、はいですけど人の手の力っていうのもね、うん、すごいメリットあるんですけど、うん、やっぱりセルフケアっていうのも欠かせないものなのでこの健康ライフさんの健康に幸せに生活をしていってほしいっていう願いが込められてるらしいんですね。こうが幸せなんですよ。こうが幸せなんですよ。やっぱり私ももう、はい、あのイポブロわけじゃなくて、はい、全く同じ考えというか、うん、ぜひなんかこう皆さんにも試してもらえたらなと。思っております、うんはい。はい。じゃあ、はい、ご興味ありましたら、このリンクの U. R. L. をチェックしてみてください。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、see you。